Writing da bizden. Writing da bizden. Bizden. İki dana. İki dana mevzu verir. Writing da iki mevzu soruşulur. Bu mevzulardan biri. Agree, disagree mevzusudur. Yani verilen fikirden razısa razı değilse. Diğer mevzu da. Diğer mevzu da. Advantage and disadvantages. Üstünlüğü ve çatışmazlığı. Şimdi bugün agree, disagree izah edelim. Sabah da veya biri günlə növbət edersiniz. O birini izah edəcək inşallah. Bir de Gavula kısa bir müddet kalmış, təxminən bir hafta kalmış veya 10 gün kalmış. Çalışacağım ki, her gün online dersine salak ve mümkün kadar hem writing, hem grammatika, hem reading, hem listening hamısını praktis edelim ki, elimden gelen edelim. Bu nedir? Bu neyin şablondur? Bak, bu şablondaki ah hafta yazılan, ah şirifle yazılan sözleri istənilir writing mövzusu yazabilirsiniz. Mövzudan fərqli olmayaq, buradaki ah hafta yazılan şeyleri belə deyək, cümleleri istənilir writing mövzusu yazmaq olar. Bizim payımıza düşen nədir? Bizim payımıza düşen sadece qara hərfdən yazılan cümlelerin yerine mövzu ile bağlı ilkin cümleler yazmaqdır. Mövzu ile bağlı ne yazmaqdır? İlkin cümleler yazmaqdır. Bu ne demek uşaqlar? Bax, bu ne demek? Ee, mən sənə bura bir tane mövzu yazıram. Yazıram ki, yazıram ki, mövzunun adı belədir. Students, tələbələr, should be olmalıdırlar. Friends. Dost. Friends. Dost olmalıdırlar. Kimden? With teacher. Tələbələr, müəllimlərin dost olmalıdırlar. Do you agree or disagree? Razısan yoxsa razı değilsen. Kim istirsə, məsələn, writing'da heç bir problem olmayan bir şəxs bu writing'daki mövzu mənə yazıb şəxsini göndərə bilər. Mən onu writing'ni yoxlayacağım. Əsas mən strukturu izah edirəm. Writing 3 strukturan ibarətdir. Introduction, body və conclusion. Yəni giriş, əsas hissə və nəticə. E, introduction'a başlayanda birinci this days sözündən başlayalım. This days. Nova days'dan başlaya bilərsiniz. Son zamanları sözü. O sözlərin hansıyla başlayıb, hansıdan başlamayacağını bir pdf-də yazmışam. Və o pdf-i dərsdən sonra qrupunuza göndərəcəm. Mənim mövzum nədir? Mənim mövzum budur ki, tələbələr, dost, deməli, müəllimlər dost olmalılar. Razısan yoxsa razı deyilsən. This day sözünü, bax, bax, bax, this day sözünü buradan yazdım. Ya da saxlayın ki, uşaqlar, introduction birinci cümləsi nədir bilirsiniz? Introduction'ın birinci cümləsi, birinci cümləsi, mövzuya uyğun olan ümumi bir fikirdir. Mövzuya uyğun olan ümumi bir fikirdir. Bu nə deməkdir? Yəni, bu o deməkdir ki, məsələn, mənim mövzumun adı nədir? Tələbələr, müəllimə dost olmalı, razısa razı deyilsən. Mən bir necə başlayan mövzu yazıram ki, bu günlərdə, bu günlərdə tələbə və müəllim arasındakı münasibət Təhsildə vacib olunuyor. Dostluq nədir? Münasibəti bir növbədə düzdür mü? Mən şəhdə verilən cümləyə ümumi bir fikir yatırıram. Bu nə deməkdir? Məsələn, mənə yazıb ki, şəhdə sual verib ki, KFC insanlar üçün zərərlidir. Razısa razı deyilsən. Bu mövzunun birinci cümləsini bir necə yazdıram? Son zamanlarda insanlar fast food yeməyi üstünlük veriblər. Görürsünüz, fast food nədir? O zərərli yeməklərin ümumi adıdır. Yəni, mənim birinci cümləm, birinci cümləm mövzunun adı ilə əlaqəli olan Amma, amma, ümumi mənanı kəsb edən cümlədir. Ümumi mənanı kəsb edən cümlə. Məsələn, son zamanlarda insanlar kənddən şəhərə köçürlər. Son zamanlarda ölkələrdə yer dəyişmə prosesi baş verir. Görürsünüz, belə cümlə. İndi məndə nə deyir söhbət? Məndə deyir ki, tələbələr məlimlərə dost olmalıdır. Mən girişi belə yazıram. Bax, birinci cümləni belə yazıram. This days, bu günlərdə, bu günlərdə, yazıram ki, ə, deməli, relationship, münasibət və yaxud da münasibətlər relationship münasibətlər between arasında və yaxud da among arasında kim arasında between nədir arasında student tələbə and teacher tələbə və müəllim arasındakı münasibət tələbə müəllim arasındakı münasibət birinci cümlə yazdığımda plays plays oynuyor ya da play nə oynuyor an important role Vacib rol oynuyor. Nədə? In education system. Təhsil sistemində vacib rol oynuyor. Bu mənim nəyimdir? Bu mənim introduction'ın birinci cümləsidir. Introduction birinci cümləsi nədir? Mövzu ilə əlaqəli olan, amma ümumi mənanı kəsb edən. Mövzu ilə əlaqəli olan, amma ümumi mənanı kəsb edən. Aydındır mı? Introduction'ın bəs ikinci cümləsi nədir? Introduction ikinci cümləsi mövzunun adının sonimidir. Introduction ikinci cümləsi mövzunun adı yoxdur. Tələbələr, müəllimlərlə dost olmalıdırlar. 
O mövzunun adını sonra bir de. O cümleni bir de burada yazıram. Mövzunun adını yazıram. Talebeler should be olmalı. Ne olmalı? Friend. Kimle? With with teacher. With teacher. Talebeler müellimlerle dost olmalıdır. Bu cümleni menden. Bak, ben birinci cümlede ne yazdım? Baba bu cümleni yazdım. Baba baba bu hisseni yazdım, düzdü mü? Bu hisseni yazdım. Yine geçelim ikinci cümleye. Bazı insanlar inanır ki bu A harfi yazırsınız. İstenilen writing mövzusunun ikinci cümlesinde A harfi yazırsınız. Bu A cümleni, A hisseni yazırsınız. Ardınca ne yazsınız? Mövzunun adı sinonimi. Sinonimi bir sinonim şu olar. Bu cümlede bütün sözleri sinonimle əvəz eləməli deyilsiniz. Məsələn, ən pis ehtimalın, ən pis ehtimalın bir dənə sözü əvəz eləmək olar. Məsələn, beyinin əvəzində bir kam yazmaq olar. Bir kam. Dostun əvəzində kompenin yazmaq olar. Əməkdaş, yoldaş. Və yaxud da, və yaxud da. Lap yadımızdan çıxmışsa, bulan hamısı. Şurun əvəzində nə yazıram? Otu. Otu. Gərək ki, malı məli gərək ki. Yəni, mənim introduction-ın ikinci cümləsi mövzunun adını sinonimidir. Ayrıca buna paraphrase deyirlər də. Yəni, mövzunu paraphrase eləmək, sinonim nə eləmək? Sinonim eləmək. Mövzunun adını sinonimidir. Hamısını əvəz eləməli deyilsiniz. Ən pis etdim alan bir və yaxud da iki sözü əvəz eləyə bilərsiniz. Bir və yaxud da iki sözü. Tamam mı? Bəli? Sözlərdən, en sözlərdən o bir sabzaslarda da istifadə eləmək. Yəni, bizim üçün mənfi olar, yoxsa... Çox olmamaq şərt ilə. Çox olmamaq şərt ilə. Yəni, məsələn, burada student teacher sözləri əsas sözlərimiz də, digər abzaslarda da artıq fikrimizi şeyləyəcəyik də, yəni əsaslandıracaq. İstifadə eləsək, yəni bizim üçün mənfi olmaz? Mənfi olmaz. Mənfi bilsən nə ola bilər? Eyni cümlələri də fələlə istifadə eləsən. Eyni cümlələri. Məsələn, mən məllimi sevirəm, məllim mənim üçün dəyərlidir, məllim mənim həyatına rol oynayır, məllim məllim mənim bu gün cümlələrdə, yəni sadə cümlələrdə məsələdir. Aldım. Şu olar, introduction üçüncü cümləsini mən sizə hazır vermişəm. Introduction üçüncü cümləsini hazır vermişəm. Baxın, sən bu cümlələrlə razısansa yazırsan ki, I completely agree, mən tamamilə razıyam, and və in this essay I will support my opinion with examples. Mən fikrimi bu nümunələrlə dəstəkləyəcəm. İntradakşın üçüncü məsli mən sizə hazır vermişəm. Əqri disəqri mövzusunda bütün intradakşınların üçüncü məslində bu dediyim cümləni rahat şəkildə yaza bilərsən. Razısansa razı olma səbəbini yazsan, narazısansa narazı olma səbəbini yazsan. I completely agree or I completely disagree and in this essay I will support my opinion. Bu cümləni bütün essay mövzularının intradakşınının əqri disəqridən söhbət gedin. Intradakşın üçüncü məsli yaza bilərsiniz. Intradakşın üçüncü məsli yaza bilərsiniz. Aydındır mı? Bu mənim introduction-ımdır. Üç dənə cümlə. Keçdim indi body one-a. Body one nədir? Introduction-a body hissəyə keçəndə arada bir dənə abzas prasas yaxşı olar ki, yoxlayan nəzarçı görürsün ki, sizin introduction, body, conclusion-dan anlayışınız var. Bunu mütləq bölün qəbulda, mütləq. Introduction, body, conclusion-dan anlayışınız var. Bəs body nədir? Mən yuxarıda deyirəm ki, bu fikirdən razıyam. Agree. Düzdür mü? Razısansa ona iki dənə səbəb verməlisən. Səbəbin birincisini body 1-də, səbəbin ikincisini body 2-də verirsən. Deməli, body neçə hissədən ibarət? 2 hissədən ibarətdir. Birinci body 1-da səbəb verirsən, ikinci body 1-da ikinci səbəb verirsən. Mənim body 1-da eləyəcəyim nədir? Sən body 1-da bir reason verirsən, səbəb. Reason verirsən, səbəb. Plus, səbəbin nümunəsini verməlisən. Nə demək istəyirsən sən? Nümunə nədir? Sən demək istədiyin nədir? Example verirlərsən, nümunə verirlərsən. Məsələn, bu nə deməkdir? Mən məsələn deyirəm ki, mən məsələn deyirəm ki, məllimlə dost olmalıdır, tələbə məllimlə dost olmalıdır, bəri, razıyam. First sözü ilə başlayıram. Introduction-ın birinci hissəsində nə sözü ilə başlayıram? First sözü ilə başlayıram. First sözü ilə sonra nə yazıram? Birinci faktımı yazıram. Deyirəm ki, deyirəm ki, məsələn, nə deyim sizə? Yazıram ki, məsələn, when, anda, əndə, düzdür mü? When, there is, olanda, nə olanda, good relationship. Bu da qısaca yazıram, relationship yazıram, relate, relay yazıram, relationship. Yaxşı bir münasibət olanda, between, arasında, kim arasında, student and teacher, tələbə və məllim arasında, tələbə və məllim arasında, yaxşı bir münasibət olanda, yaxşı münasibət olanda. For example, məsələn, deyirəm ki, deyirəm ki, student, tələbə, tələbə, can express, ifadə edə bilər. Məsələn, deyirəm ki, Deyir, onların on, öz şəxsi, opinion fikrini, opinion fikrini, 
easily, asanlıqla öz şəkilçini ifadə edə bilər. Yəni, məllimdən çəkinmədən yazıram ki, without. Without nədir? Madam mədən. Without being olmadan, ashamed, utancaq olmadan, utancaq olmadan, məllimdən utanmadan öz şəxsi fikrini neyin edilər? Asanlıqla ifadə edə bilər. Bu mənim cümləndir, təbii ki. Bu mənim cümləndir. Bəlkə sizə görə səbəb başqadır. Deyirəm ki, tələbə ilə məllim arasında yaxşı bir münasibət olandır. Tələbə öz şəxsi fikrini asanlıqla utanmadan ifadə edə bilər. Asanlıqla ifadə edə bilər. Bu mənim, uşaqlar, birinci səbəbimdir. Mənim bu mənimdə razılaşma səbəbimdir. İndi, indi, mən bu səbəb yoxdur. Baba bu cümlətdə, baba bu cümlədir. Elə bir birinci faktımdır. Baba bu cümlədir. İndi mən bu yazdığım səbəbi açıqlamalıyam ki, bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Tələbə öz fikrini ifadə edə bilər. Bu nə deməkdir? Yəni, bu, hardan çıxdı bu? İndi gəlin bunu açıqlama verək. Açıqlama nə deməkdir? Bax, orada yazmışam. Mən for example. Baba, burada for example yazmışam. Düzdür mü? Gəlin yazam. Yazıram ki, for example, məsələn. For example. Deyəm ki, if, əgər, şərt budaq şüməsi istifadə edin. Bax, if, when, while, after, before, bağlayacaq istifadə edin ki, writing-i yoxlayan adam görürsün ki, bu adamın budaq cümlədən anlayışı var. If varsa, hansı budaq cümlədir, şərt budaq cümləsidir. When varsa, hansı budaq cümlədir, zaman budaq cümləsidir. For example, məsələn, if, əgər, student, tələbənin, tələbənin, has difficulty, çətinliyi varsa, çətinliyi varsa, in subject, fəndə çətinliyi varsa, qılaca subject yazıram da, he or she, He can ask, o soruşa bilər, easily, asanlıqla, this part, bu hissəni, bu hissəni, from teacher, bu hissəni asanlıqla məllimdən soruşa bilər, without, madam mədən, və yaxud da deyirəm ki, belə deyəm ki, in a relaxed way, rahat bir şəkildə məllimdən soruşa bilər, yəni çəkinmədən, bayaq nə yazdım, çəkinmədən, indi nə yazdım, rahat bir şəkildə. Baxın, cümləmə asanlıq verdim, cümləmə aydınlıq verdim. Nə deməkdir? Dedim ki, əgər məllimlə tələbə arasında yaxşı bir münasibət varsa, tələbə öz fikrini asanlıqla ifadə edə bilər. İndi bu cümləni açdım. Dedim ki, tələbənin, həmin məllimin keçdiyi fəndə bir çətinliyi varsa, çəkinmədən, yəni rahat bir şəkildə soruşa bilər sualı. Bu nə deməkdir? Bu tələbənin məllimə, belə deyək ki, heç bir çəkinmə olmadan, yəni dost şəkildə, dost münasibət şəkildə sualı soruşa bilməsidir. Bu mənim uşaqlar, bu divanımdır. Bu divanları bir siz nə inirsiniz? Səbəbi yazırsınız. Səbəbi deyil, cümləni izah edirsən. Səbəbi yazsan, səbəbi də cümləni izah edirsən. Bu mənim bu divanımdır. Aydındır mı? Bu diki nədir bəs? Sonra bu diki nə eyni şeydir? Bu divanda nə elədim? Bu divanda birinci səbəbi yazdım, sonra səbəbi izah elədim. Bu diki nə eyni şeydir? Birinci səbəbi yazsan, sonra səbəbi izah edirsən. Eyni burada nədirsə, burada da bunu eləyirsən. Amma body one-dan body two-ya keçəndə arada bir dənə bu boşluğu qoyun. Balaca bir boşluq. Daha yekə space bar eləməyin də ki, hə, bax, ay nəzarətçi, bax, bu mənim introduction-ımdır, hə, bu elə eləməyin. Tamammı? Plus, mən bu body two-da bəzi sözləri yazmışam ki, hansı ki o sözləri siz istənilən body two-da yaza biləsiniz. Məsələn, another reason, başqa bir səbəb. Why I disagree? Niyə mən razıyam? Yəni, mənim başqa razı olma səbəbim nədir? Niyə mən razıyam? Niyə mən narazıyam? Bunlar yazmalısın mütl Yəni, body one-la body two oxşardır. Bəs nəticə nədir, uşaqlar? Mən indi qrupa bəzi sözlər atacaq ki, nəticəni, introduction-ı, conclusion-ı, belə deyək, conclusion-ı, introduction-ı, body-ni hansı sözlər başlada bilər, hansı sözlər orada istifadə ola bilər, o pdf-i mən sizə göndərəcəm. Mən bayaq dedim ki, belə bir cümlə istifadə edədim. Introduction ikinci cümləsi nə idi? Introduction ikinci cüməsi, introduction iki, rəhimə, ən az iki dən səbəb olması şərtdir. Bəli, ən az iki dən səbəb olması şərt Introduction ikinci cümləsi. Biz dedik ki, mövzunun adı sinonimidir, düzdür mü? Conclusion-ın da birinci cümləsi, mövzunun adı sinonimidir. Introduction ikinci cümləsində, conclusion birinci cümləsi nədir? Mövzunun adı sinonimidir. Mövzunun adı sinonimidir. Doğru mu? Bu nə deməkdir? Conclusion-a nəyə başlayıram? In conclusion, yekunda, also it's the common belief set. Baxmayaraq ki, ümumi bir fikirdir ki, bu cümləni yazsınız da zaten, düzdür mü? A xərflə yazılan hissəni hamısına yazdıram. Bəs qara hərfin yerinə yazdıram. Qara hərfin yerinə fərqli strukturda mövzunun adını yazdıram. Mövzunun adı sonunda yazdıram. Məsələn, deyirəm ki, hey wing, sahib olmaq. A good relation. Yaxşı bir əlaqəyə sahib olmaq. Məsələn, with teacher, məllimlə yaxşı bir əlaqəyə sahib olmaq. Should be yazmışam, düzdür mü? Should be. 
Burada yazıram ki, məsələn, ought to be. Bayaq yazın, ought to be. İndi məsələn yazıram ki, had better. Yaxşı olar ki. Bir cümləni gəl belə yazıq. Və ən yaxşı cümləni belə yazıq. Məsələn, yazıram ki, students, students. Mən cümlənin mövzusunda, cümlənin adında şud var idi. Introduction ikinci cümləsində, introduction ikinci cümləsində şudun sinonimi oxtunu yazdım. İndi conclusion birinci cümləsində mövzunun adını sinonimi yazıram, axı. İndi yazıram ki, had better. Had better də şudun adı sinonimdir. Had better. Tələbələr yaxşı olar ki, be olsun. Bu, bu, bir də yazıq, be. Nə olsun? Be friend, dost olsun. Kim ilə? Məsələn, deyəm ki, with, with. Biz instructor və yaxud teacher, məllim ilə, ne nəsir, məllim ilə dost olsun. Düzdür mü? Introduction ikinci cümləsi ilə, conclusion-ın birinci cümləsi, mövzunun adının paraphrase-idir, yəni sinonimidir. Introduction ikinci cümləsində conclusion birinci cümləsi. Aydındır mı? Bəs conclusion ikinci cümləsi nədir? Conclusion-ın ikinci cümləsi, bu mən introduction body 1-nə, body 2-də səbəblər verdim, ha, iki dənə səbəb. O iki dənə səbəbin bir cümlədə ifadə olmuş formasıdır. Introduction-ın, conclusion ikinci cümləsi, body 1-nın, body 2-dəki iki dənə səbəbi ikisinin bir konspekt halında yığılmış formasıdır. Bir konspekt halında. Məsələn, mən deyirəm ki, mən deyirəm ki burada, mən burada hansı səbəbi dedim? Dedim ki, məlimlər, tələbələr rahat şəkildə özləri ifadə edə bilirlər, əgər məlimdən yaxşı münasibət varsa. Bir yazıram ki, məsələn, can express ifadə edə bilirlər themselves, özlərini, yəni məlimlərə burada yazıram themselves, özlərinin məlimləri ifadə edə bilirlər Və, məsələn, atıram özümdən, be willing, həvəsli olurlar to the subject, fənnə qarşı həvəsli olurlar. Deyək ki, məsələn, biz body 1-də nələr danışdıq? Body 1-də yazıram ki, bura opinion, tələbənin fikrindən danışdıq rahat şəkildə. Body 2-də də tələbənin fənnində həvəsindən danışdıq, willing. Mən bu ikisini, bu ikisini birləşdirib. Introduction ikinci cümləsini, conclusion ikinci cümləsini verirəm. Conclusion ikinci cümləsi, conclusion ikinci cümləsi. Body 1-dan Body 2-dakı iki dənə səbəbin bir cümlə halında təzahür edilmiş formasıdır. Aydındır mı? Ekrana təmizləyirəm. Və Conclusion sonu cümləsi. Conclusion sonu cümləsi nədir? Conclusion sonu cümləsi odur ki, uşaqlar, yenə ümumi bir fikir yazsan. Şəxsən mən düşünürəm ki, tələbə ilə müəllim həmişə yaxşı münasibətdə olmalıdır. Ümumi bir fikir. Introduction-ın biri cümləsi ümumi fikir idi. Conclusion sonu cümləsi ümumi fikirdir. Yox, Əminə, body 2-yi misə nəyə görə demədim? Zətən body 1-dən body 2-yə eyni şeydir. Body 1-də dediklərimə eyni şəkildə body 2-də yazsan. Sadəcə, body 1-də bir səbəb verirsən, body 2-də başqa bir səbəb verirsən. İki dənə ayrı-ayrı səbəb verirsən. İki dənə nə verirsən? İki dənə ayrı-ayrı səbəb verirsən. Aydındır mı? Hər dərs mən sizdən writing yazdıracam. Evə də writing mövzusu verəcəm. Xayiş edəm, hamı bir nəfər kimi yazsın, mənə şəxsdə gönd Bəli, bəli, gəzən fəl, gələn dərsdə ədventiş izah edəcəm. Gələn dərsdə ədventiş izah edəcəm. Mövzumuz budur. It is easy. It is easier. Daha asandır. Living. Living. Burada yazıram ki, it is easy. Easier. Daha asandır. To live. Yaşamaq. Harda yaşamaq. In the city. Şəhərdə yaşamaq, ya şəhərdə yaşamaq deməyək də, kənddə yaşamaq deyək. Bunu belə deyək. In the village. Kənddə yaşamaq deyəm ki, daha asandır. Zen city. Xəttə görə üzr istəmiş olar. Şəhərdə yaşamaq nəsə, kənddə yaşamaq daha asandır. Əqri or disəqri. Razısan, yoxsa razı deyilsən. Bu quruluşda yazırıq evdə. Bu quruluşda evdə yazırıq, tamam mı? Mən də sizə bunun original versiyasını evə göndərəcəm və hamı mənə şəxsinə göndərsin ki, məlim mən yazmışam, mən onu yoxlayıb bir-bir səhvləri izah edəcəm. Kənddə yaşamaq, şəhərdə yaşamaqda daha asandır. Razısan, razı deyilsən. Razısan, sən niyə razısan? Narazısan, sən niyə narazısan? Aydındır. Var uşaqlar ki, misə sual mənə? Qaranlıq qalan. Valla, əlindən gəldiyə gələsə kömək eləməyə çalışacaq, inşallah. Narahat olmayın və inşallah bu quruluşları yaza-yaza. Bir də Azərbaycanda cümlələr atacaq ki, onu ingilizcəyə çevirək, ingilizcə çevirək ki, ingilizcə düşünmə qabiliyyətimiz artsın. Cümlə quruluşu da öyrənək. Aydın olur. Məlim, bir də səhvləmirəm, siz demişdiniz ki, tutaq ki, elmi araşdırmaların nəticəsində öyrənmişdir ki, müəllimlərlə şagirdlərin münasibətlərinin yaxşı olması onların fənnə olan maraqını artırır. Yəni, belə bir şey yazmaq mümkündür. Niyə olmur ki, yaz rahat çəkib, gəşən cümlədir. Burası ingilisində də. Bəsəsində. 
Hətim deyil, olacaq inşallah. Bacaq, inşallah cümlə qurmaqdan qoxmuyun. Hansı sözü bilirsiniz yazın. Beyinizdə düşünün, mən onun cümlə formasını sizə kömək eləyəcəm yazın. Yaxşı. Bir dana saxladıqda bilərsin,